Napapansin nyo yung ito, yan, FPS counter po yan, FPS monitor. Gusto nyo ba ng ganyan para naman monitor nyo kung yung smartphone nyo ba ay nagpa-perform base sa gusto nyo yung performance like like this one. Gusto, currently, naglalaro tayo sa 80 to 90 FPS. Gusto nyo sigurado ng ganyan, di ba? Ngayon, kung gusto nyo matutunan yan, stay kayo dito sa video na tututuro ko sa inyo kung paano i-activate yung ganyan na feature. Yung uh, FPS, tapos tapos nyo dito sa taas, meron po. CPU, teka. Nakikita nyo ba sa taas? CPU, GPU, FPS, and wattage. And it can also monitor then yung actual performance ng CPU. Gusto nyo ng ganyan. Gusto nyo ng ganyan. <laughs> Turo ako kayo kung paano. Ito na yung bagong version. Hindi na kasi gumagana ngayon yung tacos that na FPS monitor. So, kung interesado kayo, let's start. So, para magawa yung, yan, yung floating na FPS na yan, as you can see, yan, yung FPS na yan, during gaming, yung nakita nyo kanina, yung pinakita ko sa intro, is, ang kailangan nyo tatlong app. This one, Acel, Zizuku, and Sin APK. Yan, yan, tatlong yan. So, i-install nyo po muna yan. Iwan ko yung mga link sa video description. So, papakita ko lang sa inyo siguro. Ito, hindi pa ito set up for that purpose. So, gagawin natin, punta muna tayo sa Play Store. Unahin natin ang Shizuku. Okay. Pwede rin yung ditong i-download yung A-Shell sa Play Store kasi may bayad na 52 pesos. Pakita ko lang sa inyo kung gusto nyo magbayad. Kung willing kayo magbayad sa developer ng 52 pesos, go ahead. Ayan po, meron po rito sa Google Play Store. Pero ako, ang gagamitin ko lang is, kasi nga, ngayon ko lang naman gagamitin ito. Ang gagamitin ko lang is yung free version which is nasa F-Droid, yung original. Bali, type nyo lang A-Shell. Iwan ko na lang yung link dito sa video description ko ayun yung mag-search ha. Pero yun. In case lang na okay lang sa inyo, willing naman sa willing naman kayo mag-search yan. F Droid for F Droid mismo and then Acel na pinili pinaka latest version ng uh, Acel APK. Yup, download natin APK, download yan. And then pagka tapos ng download, diretso na agad install, install na agad para tapos na and done. Okay muna yan. Wag muna nating galawin yan. And then ang pinakaimportante sa lahat para magawa yung yung mga floating floating na yan yan, mga uh, FPS, so on and so forth, is yung Scene APK, which, search rin natin, Scene APK, I, mas maganda kung i-install nyo siya or i-download nyo siya galing mismo sa official website para safe. Okay, so, pwede rin sa APK pure, pero yung latest kasi is nasa mismong official website, which is this vtools.amorea.com. Alright, so from here, pwede natin siyang i-download and then diretso yung install. Again, tatlo lang naman ito, kailangan nyo, wala nang iba. And then, of course, hanapin nyo lang itong yung pinaka-latest, yan yan. Pinaka-scroll sa pinaka-baba, yung pinaka-latest, supposedly, yo. Download again. Alright, so tapos na. Now, install na natin, diretso na rin, install. Yun. Pag ganito po na binablock ng Google Play Protect, buti nagpakita pala to para uh, sa mga makakaranas ito. Yan, binablock, hindi nyo ma-install. Okay nyo muna, labas po na kayo saglit, minimize nyo, punta kayo sa Google Play Store nyo, i-disable natin pansamantala lang yung Google Play Protect. Pansamantala lang, okay, for this specific APK lang naman, kasi safe naman po ito, don't worry. Punta kayo sa Google Play Store and then click nyo lang yung inyong profile, and then Google Play Protect, and then yung gear button sa taas and then off nyo muna saglit okay turn off or pause okay pause ko lang muna yung akin kasi nga ngayon lang naman natin gagawin ito okay and then once na okay na naka off nyo pa sa mantala or naka pause ika nga balik ka na dun ulit sa download mo hanapin natin siya sa download folder yun scene apk settings kailangan pa pala ng permission okay. allow from this source and installation yan I wonder kung nandito na yung scene. Okay. Andito na yung scene. So, ilabas na natin para mas madali nyo maintindihan. Naka-install lang ngayon yung tatlo. Again, the scene app, Shizuko, and Acel. So, ang unang gagawin po natin dito is i-activate yung developer options. At this point, I believe lahat naman na kayo hata. Alam nyo na kung paano gawin mag-enable ng o mag-turn on ng developer options. Now, for those na sobrang rare occasion na hindi pa alam, hanapin nyo lang po yung about phone nyo or my phone. In my case, this is a nothing phone 3 and this one is Infinix. So, this one is yung my phone. Yun. And this one, about phone naman siya. Iba-iba kasi ng konti yung pangalan bawat manufacturer or brand. Now, about phone, from here, hanapin nyo po yung build number. Sa nothing phone, usually nandito yan yung build number while sa Infinix naman usually my phone din punta ka sa version info Infinix po ito tsaka ITEL and Tecno pareho po sila and dun yung build number so tap mo 7 times para lumabas yung developer ganoon din dito 
sa nothing. Kay similar din po kahit ibang brand po yun sa inyo like uh, Poco, Xiaomi, Vivo, Oppo, uh, Realme, One Passion. Seven times, one, two, three, four, five, six, seven. Eh, hindi lang siya ng pattern and then okay na. You are now a developer. Lalabas na pattern you are now a developer. Now, pagka okay na yun, lumabas yun, you are now a developer, labas ka pupunta ka po ng system. Usually, nasa system po yung developer. Again, under settings. Okay, dyan settings. So, anapin mo yung system, usually nandoon yung developer options. Okay, so dito yan, usually sa pinakababa, ayan, developer options. Yo! So, sa mga kagaya nito, nating phone, Samsung, Infinix, Idol Techno, straightforward. Hanapin nyo lang yung wireless debugging. Okay, yun yung wireless debugging na yan. Okay? Now, for uh, Oppo, okay, take note, eh, kailangan gawin to ng ibang brand. Eh. For this one is Oppo, Realme, OnePlus, Vivo. Okay, yung apat na yan. Again, Oppo, Realme, OnePlus, Vivo. Yan po, eh, kailangan po niyan, i-turn on nyo yung disable permission monitoring. Okay? Ititik nyo po yan para gumana po ito. Otherwise, hindi po gagana yung gag itong gagawin natin lahat ng to. So, Again, Oppo, Vivo, Realme, OnePlus. Kailangan nyo pong itap yung Disable Permission Monitoring. Okay? Now, for Xiaomi and Poco naman, I believe kailangan nyo muna mag-login sa account nyo kasi naka-restrict po yung developer options ng Xiaomi and Poco. Kailangan naka-login po siya sa Xiaomi account ng settings. Xiaomi account. And then, saka kayo pumasok sa developer options. Then, itatap nyo naman yung USB debugging security settings. Basta ito yung requirement naman sa Poco and Xiaomi. Okay? And Redmi. Kasama na naman. Xiaomi rin naman ang Redmi yan. Yan naman ang kailangan. Extra po yan. Extra step sa Poco, Redmi, and Xiaomi. Okay. Now, kapag nagawa nyo na yan, turn on nyo na yung wireless debugging. Yun. Always allow na natin. And then, iwan muna natin yan. Babalik tayo dyan mamaya ng konti. So, ang gagawin natin, out muna tayong konti. Uunahin natin yung buksan ang Shizuku. Okay? Now, open natin yung Shizuku. Ang pipindutin nyo po rito is itong pairing. Yan. Pag pindut nyo po dyan, request a notification. Importante po ito, natiturn nyo yung notifications kasi dito dadaan yung code mamaya. Okay? So, kung natin yung notifications. And then, yun. May lumabas na. Kita nyo? Yan. Searching for pairing device. Now, click nyo yung developer options. So, bumalik na tayo sa developer options. Ngayon, Balik na tayo sa wireless debugging. Yun. Pasok. And then, pair device with pairing code. Again, pair device with pairing code. 8, ayan. Unahin nyo yan. And then, click doon. So, 812350. So, yun lang po. 812350. So, possibly, papasok na yan. Yun. So, successful. Kita nyo? That's successful. Ibig sabihin, pwede na kayo mag-back. Back lang kayo ng back. Back hanggang sa makabalik kayo sa Shizuku. O, oh, yun. So, pag nakabalik na kayo rito, click nyo na yung start. And here we go. Ang lalabas yan, Shizuku is running. Ready na po yung Shizuku nyo. Okay, so hold ulit. Lipat naman tayo ngayon sa A-shell. Okay? Next, minimize nyo lang yan. Next naman is A-shell. Yo! So from here, request permission naman. Okay? I-request nyo naman yung permission na magamit nyo yung Shizuku ADB. So request permission, okay lang natin yan. And then allow all the time. Uh, yo! And then kasulad yan, scroll down. Click nyo tong start. Okay? Pindutin nyo na agad start para makapag-ready na yung uh, command line. Okay? Now, iiwan mo naman po yan yan. Okay? Babalikan natin yan mayamay ng konti. Punta na tayo sa scene APK. Kailangan sundin nyo po to step by step kung gusto nyo gumana itong gagawin natin. Itong scene app na to. Okay? Now, click na natin ngayon yung scene app. Yo! So, i-allow din natin yung notifications. And then, agree din tayo sa kung ano man yan nakalagay dyan. And then, and from here, click nyo yung ADB mode. Yun. Now, lalabas to. Click nyo lang yung accept the risk. Don't worry. Save po ito. Marami na pong gumagamit ito ng mga ibang tech YouTuber din. And then, click agree. Alright. Now, from here, kita nyo yung line na yan. Yung ADB, Shell, SH, blah, blah, blah. Yan, 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 yan. ADB, Shell, yan mahabang yan. Ika-copy nyo po yan. Okay? Copy. Long press. Yun. Para magawa mo yung copy. Yun. So, itadrag mo lang to, itong dua para makuha mo yung buong line. Copy mo yan. Copy. Alright. And then, minimize mo ulit. Balik ka na ngayon sa A-shell. Yun. From here, yun yung ipipaste mo rito. Long press. Paste. Yun. Basta na-paste na yan. And then, click nyo itong enter sa keyboard mismo. Okay? Enter. Supposedly, magiging okay na yan. And, yun. 
May lumabas na okay? See that? Ibig sabihin, good to go na tayo ngayon. Pwede na natin buksan ang scene. Gagana na po ang scene ngayon. Okay? So, click na natin yung scene ulit. Click ulit natin yung ADB mode. Yan. And papasok na. Tada! Yan. Okay. So, ngayon, paano magagawa yung floating na FPS? Yan yung floating na yan. Yan yung mga yan. Yung monitor na yan. And yun yung nasa taas. Yan. Paano magagawa yan? Kailangan nyo muna ulit mag-exit kasi hindi siya direct na gagana. Pag pinindot nyo to na hindi nyo gagawin tong sasabihin ko, yung sunod na step, ganito ang lalabas. See? Kailangan mo daw i-allow muna yung displayed overlay first. Okay, yan. Pag binilit nyo, wala yan. Hindi gagana. Okay. So, ang gawin nyo, labas muna kay saglit. Saglit lang to. Long press nyo yung scene na icon. Lalabas to. Pindutin nyo yung letter I. Hanapin yung letter I na may bilog. Yan. Pasok. And then, baba kayo ng konti. Pag nakarating na kayo dito, usually may encounter nyo to sa ibang mga phone. Dito sa nating phone, medyo mahigpit. So, click nyo na itong display over apps, over other apps. Ito lalabas. Ayaw, diba? Denied access denied. So, ang gagawin nyo, labas kayo saglit. From here, pansin nyo, dito sa may 4 stop. Sa taas nito, you know, meron po rito. Again, uh, sa Infinix, wala nito eh. Sa ITAL, wala rin ito sa Tecno. Wala na tong extra step na to. Extra step lang to yata para sa nothing phone. Pero just in case, sa phone nyo is lumabas itong notification nito once na tinatry nyo i-allow. Yan, display over apps. Ayaw. Then yan, access denied. Sa display over other apps lang ha. Labas kayo, click nyo tong 3 buttons. Sa taas lang siya ng 4 stop. Usually, basta dito sa taas ng app info. Allow restricted settings. Then, yung pin or fingerprint. Okay, na Punta na kayo sa display over other apps. Pwede na po. Alright. From here, pwede na kayo bumalik doon. Balik na kayo sa mismong scene app. And then, click nyo na yon Pwede na siya ngayon. Click nyo tong parang graph na, na ay, logo. And, pili na kayo ng gusto nyo mag lumabas. So, yung FPS. Yun, you know. And then, classical monitor. Yun, you know. And sa taas naman, yung doon sa taas, itong mini monitor, you know, gusto nyo yun. Okay? Pwedeng huwag na ito eh, kung ayaw nyo. Kasi ito, medyo may ano pa effort. Tsaka dagdag pa sa trabaho ng, ano nyo, ng, ng chipset. So, ang gawin nyo na lang, off nyo yan, ito na lang piliin nyo, yung FPS plus yung mini monitor sa taas. Yan, yung may FPS din dyan, temperature ng battery, uh, GPU and CPU. Usually, hindi lumalabas yung GPU. So, huwag nyo nang problemahin nyo masyado. Pero yung CPU, FPS, and uh, ito pala is consumption. Pansin nyo, nagpapalit eh. Pwede yung temperature siya ng battery at consumption ng power. So, degree Celsius and then wattage. Kung gano'ng kalakas sa battery yung uh, itong ginagamit nating app. Okay? So, pagka naset mo na yan, pwede na. Okay na yan. You know? So, as you can see, nag-float na siya. For future reference, baka ma-feature ulit natin itong scene app na ito. Marami pa po kasing feature to na kapwede mag-boost ng performance ng smartphone. Pero, ibang video na lang yon kasi this one nakafocus lang sa mga gamers na gustong i-monitor yung FPS performance ng smartphone nila. So, yun na po. Pwede na po tayo mag-open ng games. Uh, try natin. Ma mild game lang. Uh, isa sa mga main driver ko to na phone. So, hindi ko to nilalagyan ng mga heavy games. Pero at least makita nyo. Papakita ko lang sa inyo. Ang importante mga makikita nyo yung uh, FPS ito. Ito, supported nito ang 120 FPS. Light games lang kasi ito. So, as you can see, 120 FPS, 50-60. Ito, lagay ko na lang dito sa madaling makita. Yan. Again, pwede nyo i-drag yan. Palipat-lipat ha. Kahit saan nyo pwede ilagay. Yan. So, try natin ngayon. Yan, makikita nyo. So, Pagka, eh, zoom in natin ha. Para makikita yun, no? Sa taas, mamamonitor ninyo. Kung anong gusto nyo makita lang. Ilang FPS. Para mas makita nyo na maayos. You, you know? So, yun lang po. Ganun lang po siya kadali. Uh, once na namasanay na kayo, okay na yan eh. Uh, same lang din halos ng step-by-step step ng Tacostat. But this one is a more advanced sa, kesa sa Tacostat. Kasi sa Tacostat, ang magagawa lang natin doon is ganito lang FPS monitor. Pero, dito po kasi sa scene app, is meron siyang mga uh, special features na pampatipid ng battery, pampagboost ng performance, so on and so forth. Again, ituturo ko yung sa ibang video na lang. For now, pwede nyo explore. Baka kayo, mag-gets nyo na rin naman. Sa mga advanced user dyan, I'm sure madali nyo nang mag-gets to. Pwede nyo nang i-tweak-tweak to na sa base sa gusto nyo. Pero, yan po. Accurate po yan, don't worry. And, ang kinaganda, after nyo mag-games is... Meron po siyang feature na pwede nyo ma-monitor kung, kung at some point kalagit na ng paglalaro nyo is bumagsak ba yung performance niya, yung mga ganong uh, sistema. So, maganda po itong, again, itong scene app. Yun lang po. Okay? So, 
Sundin nyo lang yung step-by-step uh, -step instruction na pinakita ko. Kung may na-encounter kayong problem na wala sa nabanggit ko, pa-comment na lang and try natin na solusyonan if ever man. Pero for most cases, yun na yun, yung steps na yun. Yung sa Xiaomi, Poco, uh, yung kanyang feature naman ay kailangan lang i-login muna yung account sa Xiaomi, sa Oppo, Vivo, Realme, and OnePlus, kailangan naman i-tap yung Disable Permission Monitoring. So, bawat smartphone, may kanya-kanya restrictions. So, yun lang naman. So, ang ganda na lang. Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong tips and tricks sa Android, please consider subscribing, liking, sharing. This is Rain Manguera. I'll talk to you again soon. Presyo di ka malilito riyan Sa bawat review Malinaw at totoo